Okay, ayan. So, first of all, uh, good morning. Good morning sa ating lahat. Nine mo mahogani, no? So, sorry to say, uh, sensya na kung ang almusal natin ngayon ay P6, no? So, magandang umaga sa ating lahat. Hope you are all okay, no? Sana, uh, maayos ta nasa maayos na lagay tayo lah tayong lahat, no? So, for today's lesson, uh, pag-aaralan natin ngayon is impulse momentum theorem, no? So, we, we, we basically focus sa impulse kasi napag-aaralan natin yung momentum, no? Pero kailangan natin balikan yung momentum para maunawaan natin na maigi kung ano nga ba yung impulse, no? So, pag-usapan muna natin ngayon yung momentum. So, as we said last meeting, yung momentum is the product of the mass and velocity. Next slide na. Yan, napag-usapan natin, di ba? Yung momentum is the product of mass and velocity. So, madaling salita anak, no? So, madalas kasi pag sinasabi natin momentum, no? nag accelerate o bumibilis, no? So, which is tama naman, no? Tama naman yung pagkakaunawa natin doon. Sige na, anak, next slide mo pa. Dahil yung momentum, malimbawa sa, ano, sa, sa isang... Avalanche, no? Sa, sa bundok, halimbawa sa Mount Everest, mula sa maliit na avalanche, no? Dahil maliit pa siya, mababa pa yung mass niya. So, habang lumalaki siya, lalong bumibilis yung tinatawag nating avalanche. Kasi, yung mass and velocity tsaka momentum is directly proportional, no? Kapag tumataas yung mass, tataas din yung velocity nito, no? Tulad ng mula sa maliit na avalanche, papalaki, so kaya siya bumibilis, no? Tandaan nyo yung relationship na yan, no? So, yung mass and velocity is directly proportional with each other, no? So, punta naman tayo sa impulse, no? So, yung impulse, impulse naman na tinatawag is the product of force and certain time, no? So, impulse is equals to FT, no? So, yung impulse and momentum nag-equate siya with each other. So, kung makikita nyo yung ano natin, uh, uh, equation natin, FT is equals to M delta V. So, yung MV, katumba siya ng P is equals to MV, no? So, ayan yung formula para sa impulse, tsaka momentum, no? So, nag equate siya sa isa't isa. So, para di tayo malito, uh, define muna natin yung mga symbol natin, no? So, yung F is equate siya sa force. Yung ginagamit natin yung SI unit dyan is Newton. While yung T is time, which is second yung madalas natin ginagamit na SI unit. M, which is yung mass, Madalas natin ginagamit or most of the time ang ginagamit natin is kilogram. Then IMP, IMP or impulse, ang madalas natin ginagamit is newton second. Then V is velocity na most of the time ang ginagamit natin is meter per second. No? So magbibigay tayo ng sample problem para maunawaan natin kung ano nga ba yung tinatawag na impulse momentum theorem. No? Sample problem natin, no? basahin natin. So, a hockey player applies a 19 newton force to a 0.17 kilogram hockey puck in a span of 0.2 seconds. No? So, yung hockey puck, ito yung bola ng hockey. No? So, para siyang yung pitcha ng, ano, ng pool, kung naglalaro kayo ng pool. No? So, dalawa yung sasagutan natin. No? So, una yung determine the impulse experience by, by, the, ano, by the hockey puck. Then, yung pangalawa, yung final velocity nito, yung letter B. So, tandaan natin yan. So, tingnan natin. So, ito yung formula para sa impulse. No? Sino pinag-usapan na natin ito kanina? Impulse is equals to the product of force and time. No? We simply get the product of force and time. So, 19 Newton times 0.2 seconds, no? we already get the product. No? So, impulse is equals to 18 Newton seconds, no? So, napakadali, no? Meron na agad tayong uh, impulse. So, medyo mahihirapan tayo sa pag 
hanap ng final velocity nito. So, yung final velocity niya, next slide na. So, yung final velocity, so para makuha natin yung formula para sa final velocity, i-derive natin yung formula ng Ft is equals to mv, no? So, impulse is equals to the product of m, close and open parentheses of v sub f minus v sub i, or final velocity minus v sub i. So, magiging zero yung, so dahil at rest naman yung uh, hockey puck, at rest, I ibig sabihin, nakatigil, so zero siya, no? So, impulse is equals to m, close and open parenthesis, v sub f minus zero. So, dahil zero siya, pwede na natin siya tanggalin. So, impulse is equals to m, close open parenthesis, v sub f, no? We only get, uh, we need to get the product of m and v sub f. Ganun na nakadali. So, para makuha natin yung v sub f, I-divide natin siya both side, both divide natin yung impulse sa M, no? I-divide natin yung M para ma-cancel out na yung mas nakatabi ng final velocity. So, yung final formula natin na gagamitin is V sub F is equals to impulse over mass. So, focus lang tayo sa V sub F is equals to impulse over mass. So, translate na natin yung given, no? So, dahil meron na tayong 18 newton, uh, 18 newton seconds, meron na tayong impulse, madali na lang ito. No? So, V sub F is equals 18 newton seconds all over 0.17 kilogram. No? So, 0.17 kilogram, mga anak, hindi natin siya agad ma-de-divide. No? So, ang kailangan natin ngayon gawin, i-convert muna natin yung newton sa kilogram meter per second squared para mas madali natin siyang ma-cancel out. So, always remember yung newton is equals to kilogram meter per second squared. No? They were the same. No? Parehas lang sila. Huwag kayong malilito mga na. So, pag nakakita kayo ng newton, nag-equate siya sa kilogram meter per second squared so, ayan na, no? So, V sub F is equals, close and open parenthesis, 18 kilogram meter per second squared, multiplied by S, all over 0 0.17 kilogram, no? So, maka-cancel na natin yung kilogram, kasi kilogram over kilogram, cancel out. So, S over S squared, matitira is isang S, so, mawawala na yung uh, isang S ng S squared. So, ang matitira is meter per second sa SI unit. Andahan nyo yan, ha? Meter per second na nga matitira. Dahil velocity lang naman or final velocity lang naman yung hinahanap natin, no? So, divide na natin yung 18 divided by 0 0.17. So, ang final answer natin ay tignan natin kung ano ang final answer. Next slide na. Ang final answer natin is V sub F is equals to 105.88 meter per second squared. So, question. May tanong ba? May tanong? Magtanong mga anak. So, kung walang tanong, para i-assume ko na nakuha natin agad ito. Para i-assume ko na nag-gets nyo na. Okay. Question. Anika. Po. Sige na. Tanong na na. 